And you feel like you are drunk. И чувствовали, как будто вы пьяны. That is the power of God in you. Это сила Божья в вас. So you don't just let it go. И поэтому не позвольте, чтобы это просто ушло. But you continue to receive every time you. Но продолжайте принимать всякий раз. You think about Jesus. You thank Him. Благодарите Иисуса, вы думаете вы Иисусе. Продолжайте принимать большую силу, которая сходит на вас, большее что приносит исцеление вам. И также вы продолжаете носить эту силу исцеления. И всякий раз, когда есть нужда, всякий раз, когда есть необходимость у людей в исцелении, и вы со смелостью, смелостью можно я помолюсь о тебе? Вы освобождаете силу исцеления, и они исцелятся. So Поэтому сила исцеления будет с вами всегда. Uh, и сила исцеления для вас, чтобы принести исцеление другим. Аминь. So now you believe, you know, you have the healing power. And the way I pray for you, it is because I find this, it is very effective. Almost a hundred percent. That person will get healed. Especially when they are having pain. The pain will be gone just in a и боль уйдет через несколько минут. Когда боль ушла, проблема с внутренностями, внутренними органами постепенно придете, также примите это исцеление. Потому что сила исцеления на вас и дальше приносит исцеление. Исцеление, которое даже вы не знаете, но только Бог. Поэтому вам нужно быть Wise and smart. Don't let it go. But let the healing power continue to develop into more healing, into more power. So we thank you, Jesus, for your healing power already in me. Continue to heal me. Continue to fill me with this power. Продолжал Иисус исцелять меня этой силой и наполнять меня этой силой. Now let us listen to. Gospel of Luke chapter three. Luke, Evangel, third chapter. Luke chapter three. Luke, third chapter. This is talking about the experience of Lord Jesus Himself. This is talking about the experience When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heavens opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба, и Дух Святой не шел на него в телесном виде. The Bible says the Holy Spirit comes on him, comes upon Jesus. Дух Святой сходит на него, на Иисуса. When he was baptized, and chapter four, verse one, четвертая глава, первый стих. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan, исполненный духа святого, возвратился от Иордана, and was led by the Holy Spirit to the desert. И поведен был духом в пустыню. So the Bible says in chapter three. Jesus received the Holy Spirit and full of the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. Mm -hmm. 
and the Okay, verse uh, 13 and 14. Luke chapter 4. Should I read it? When the devil had finished all <coughs> this tempting, he left him until an opportune time. And Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. 14. А я кончив все, все искушение, дьявол отошел от него до времени, возвратился Иисус в силе Духа в Галилее. И Дух Святой Иисуса в пустыню 40 дней, 40 ночей быть наедине вместе с Богом. И в это время пришел злой Дух и искушал его. And he overcome и он победил all the temptation. все искушения. И затем он пришел из пустыни, full of the Holy Spirit, наполненный Духом Святым, in the power of the Holy Spirit. в силе Духа and Святого. The gospel, the and затем начал проповедовать the Holy Spirit, with a lot of miracles. And in chapter six, в шестой главе. Chapter six, verse nineteen. Девятнадцатый стих. Chapter six, verse uh, okay. Verse seventeen. To nineteen. To И сошед с ними стал он на ровном месте, множество учеников его и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Возвратился из пустыни, наполненный силой. Казадимен, Uh, он молился всю ночь до утра. And then, at the, as a result, И в результате his ministry was so powerful, so many people were gathering around him. Множество людей собиралось вокруг него. There are too many people he, until Lord Jesus cannot heal them one by one by touching, laying hand on of hand. Так что не хватало ну, его, чтобы на всех возлагать руки. And so many people were squeezing around. И многие люди пробежались к нему. And accidentally some touched Jesus. When they touched Jesus, there was power flow out from Jesus. And they were healed. Ah, so this is what we learn in the ministry. Это то, чему мы учимся в служении. Go to the wilderness, spend time with God, and come back from the presence of God, full of the Holy Spirit, full of power, and then we do ministry, and then we go back 
Затем возвращаемся. Проводим время с Богом. And full of the Spirit, full of power again. And then minister. И снова служим. And then again and again we go back to God. Возвращаемся к Богу снова. And to be filled with the Spirit again. Наполняемся снова духом. Until one day, you are so full of the Spirit. Один день настолько наполнен духом. Even someone come and touch you, так что некто прикоснется к вам и силой зайдет. And heal them. Even your handkerchief will carry power. Even your cloak will carry power. Even your shield, your shadow, like Peter, will carry power. Будет сила. So the Holy Spirit is some something, even though you do not see him. Дух Святой, то вы его не видите. But the Holy Spirit, the the presence of the Holy Spirit is very real. Дух Святой его присутствие очень реально. He is like air. He is like water. He can flow. Он как воздух, как вода может течь. The moment you come to the Lord, you pray, you receive. Когда вы приходите к Господу молитвы, принимаете. The intensity, the power of Holy Spirit can be increased and increased and become full. Это интенсивность и сила духа увеличивается. When you go to the ministry and the Spirit will go out. И мы идем служить и Дух Святой тоже исходит и прикасается к людям. The amount of the power will come down. И затем количество силы как бы уменьшается, поэтому нужно снова заполняться. And then you исполняться. Ah, release the power. И отдавать силу. Ah, this is why Lord Jesus every now and then he goes to the wilderness and pray. Sometimes the whole night praying. And the next day you come. To minister full of power. Идете uh-huh. служить наполненной силой. And it will be wonderful. И будет чудесно. If you do this exercise, you you do the experiment. И вы проэкспериментируете. You read the word of God whole day. Читайте слово Божье целый день. Especially the gospel. Особенно Евангелие. About Healing. The Lord Jesus healed people. Healed people. Cast out demon. Искнял демонов. And the moment you read these verses, you say, "This I want. I receive everything the Lord Jesus did. I do the same, even greater." Я это тоже делаю. Okay. Хочу делать даже больше. So you find out all the. Verses about Lord Jesus healing the sick, Lord Jesus casting out demons. This is what the Lord Jesus did, and the Lord says, "I will do also, even greater." So you you pray with this verses. You spend maybe a whole week praying with this verses, and at the same time you pray in tongue very much, pray in tongue very much. And you, the moment you read the word of God, you pray in word, pray in tongue. You are feeding your spirit with the word of God, with the spirit of God. Духом Божьим, словом Божьим. I receive. I receive. I receive. I receive. When you come out, Hallelujah. Потом выходите, Аллилуйя. Full of power. Наполнены силой. Прикасайтесь, исцеляйтесь, исцеляйтесь. And power you release, release power. Силу вас высвобождаете. And then you come back. Затем снова возвращаетесь, снова принимаете, принимаете. Yeah, and then you will be very powerful in the healing ministry, in the prophetic ministry, even in your preaching. Даже проповеди. Your preaching will be, you carry power. И даже проповеди будет сила. Will carry authority. Будет с властью. And You will preach under the anointing of the Holy Spirit. You will. The Holy Spirit will lead you and guide you. He 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 will lead you and guide you. И до того, как я приехал, Господь сказал мне нечто. You put aside all the notes that you have prepared. 
Don't bring. Отложи все свои записи, которые ты Because сделал. I want you to preach under my the leading of my Holy Spirit. Under the anointing of the Holy Spirit. и под помазанием моего духа. So I left behind all the notes. И отложил все записи. That I have prepared. Которые приготовил. I came with just a few pieces of empty paper. Буквально пару листочков с собой взял. I still don't have enough of faith. Все еще мне нет достаточно веры. A small note. With a few, a few points. In case I, have, I don't know what to preach. <laughs> But our sister, my daughter, can can bear witness. No, about that, можно сказать, моя сестра, наша сестра и моя дочка. Even ten minutes, five minutes before the next session, I did not know what to say. I did not know what topic to 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 preach. But as I came up to the pulpit. Но когда я выхожу, за кафедру под помазанием приходит слово, приходит послание. И послание было сильным. Мы позволяем Духу Святому вести нас. Часто нужно много домашней работы делать. Мы наполняем наш Дух Словом Божьим очень много. Всякий раз так, чтобы Дух смог Слово выбрать, то, что в нашем Духе заложено, и дать послание, наполненного Словом Божьим. The authority of the word of God, full of the anointing of the Holy Spirit, and the whole congregation were being ministered to. Итак, чтобы это было служением для всех, для всего собрания, благословением для всех. And this is the way the Lord wants us to to move in the ministry. И так хочет Господь, чтобы мы двигались. To lay good foundation. Хочет посложить хорошее основание. In the word of God. В слове Божьем. In your prayer life. В молитвенной жизни. And then. You come up to the pulpit with a free freedom, total freedom in the spirit. Absolutely, свободой в духе. You don't come. Вы не выходите. Stand up in front of the congregation. Так станете перед теми. Full of burden. Каким-то бременем. Full of fear. И страхом наполненные. Or come up, stand in front of the congregation. Выходите, стоять, стоите перед теми. Full of your own idea. Или наполненные своими идеями. Wow, I want to. Preach this. I want to say this. I want to do 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 this. I So as I pray for some of you just now, I did not expect so much. What I expected was to give some examples, some demonstration. I only expect. Oh, I I am sure the shorter leg sure will come out. The shorter leg will come out. Yeah, I was hoping that the short leg will be shortened. But The Holy Spirit did more than that. Дух Святой сделал больше, чем это. Not only bring out the shorter leg, не только короткая длинность, but the power of God also readjust the whole alignment of your body, of your spine. Сила тоже все позвонки выровняла, суставы. And bring healing to all parts of your body. И дал исцеление всем частям тела вашего. And also do healing in your emotion. That's why some of you feel like. Crying. Is that true? I saw some of you almost crying, but you still trying to. 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 People looking at you. И вы не привыкли к этому. Много людей смотрят на вас и не контролируют себя. But the Holy Spirit was working. Дух Святой действовал. Ah, setting you free. Я освобождал. And you feel the heat, the fire, like fire. Чувствовали как бы огонь. And you feel getting drunk, filled by the Holy Spirit. Вы напились, пьяны. And even some may feel like 
want to vomit. Некоторые хотели рыгать. Ah, that is part of the healing, the deliverance. Это часть исцеления, освобождения. Can be рвота. Your uh, emotional needs. Может быть это. Maybe uh, someone had hurt you. Кто-то может обидел вас или же какая-то печаль. You have uh, painful experience. Или какая-то болезненная болезненная ситуация, которая внутри вас. And even there were some instances because of your certain experience. Некоторые open doors and the evil spirit can come in. Вы открыли дверь в каких-то ситуациях, и Дух Святой пришел. Working, и теперь Дух Святой действует. И что нечистый Дух должен выйти. Like и вы как бы чувствовали, что что-то выходит, и вы просто выпустили это. Это процесс очищения в Духе. Ah, so worry, Поэтому не переживайте, нет ничего ah, такого. Потому что you did not know when it comes in. вы не знаете, когда Maybe сила тьмы приходит. Sin. Может быть, когда-то согрешает или обижены. Изранены. Или же из-за какого-то гнева сильного открывается дверь. So так что дьявол приходит и к нам и пытается контроль взять в духе. Когда мы молимся, Дух Святой действует в вас, и очищение производит. И это происходит, когда он выходит, то возникает чувство какое-то. И одна из них — это рвота. Что вы делаете? Говорите, во имя Иисуса. Это чувство не принадлежит мне. Выходи. Позвольте, чтобы это вышло. Даже можете взять кулек и рвать туда. И принимаете мир Божий, радость и любовь, которая наполняет вас. Это Пример Иисуса, он был исполнен Духом Святым. Прежде чем он служил, он был исполнен Духом. И после полного дня служения он физически истощался. И духовно сила уходила. Поэтому снова нужно было ему приходить в присутствие Божие чтобы снова наполниться Духом. Поэтому даже сам Иисус должен это делать. Поэтому и мы более, более того, мы должны то же самое делать. И полнота, наполненность Духом очень важна. Если нет, это может быть опасно. Потому что мы любим Господа, Так что становимся известными, люди приходят к нам и приглашают потом в разные места проповедовать. И это как бы забирает ваше помазание. Продолжайте служить, служить. Вы становитесь пустыми. Очень легко подвергнитесь искушению, можете согрешить. Когда великие мужи были, и они служат очень сильно, но они падают. They committed adultery or other sin because they do not maintain their relationship with God. They do not maintain the anointing. And they did not know that their spirit became empty. И не знают, что их дух становится пустым и открывает дверь для нечистых духов, для дьяволов войти, прийти, захватить контроль. The latter part of their ministry. И даже в поздней части их служения, в поздней половине. 
His power may not be 100% from the Holy Spirit. His power may not be их сила может быть может быть от Духа Святого. Can be from his flesh. И может также от его плоти. Can be even from the devil. И даже от дьявола. He can prophesy by the power of devil. Даже может пророчество сила дьявола. Because his spirit became empty and he doesn't, he didn't know it. Его дух опустошен, стал пустым и он этого не заметил. And he became proud. И он возгордился. He felt that I am okay. И почувствовал, что со мной все в порядке. И такой сильный Бог может меня всегда использовать. Никто не знает, читаю ли я Библию. Остаюсь в отеле, развлекаюсь там. И если не читают Библию каждый день, pray enough every day and continue with the ministry, It will be dangerous for himself and for the people he ministered to. So as ministers of God, so we need to know this. Who knows one day you will become great in the ministry? Sure, I believe because you know the word of God, you have the power of the Holy Spirit. You can go to many countries. Можете во многие страны поехать. And do many things. Многие много чего делать. Great men, great women of God. Стать великим мужем, женой Божьей. Are you ready? Готовы ли вы? Do you believe? Верите ли в это? Okay. If twenty years ago you tell me, twenty years ago, если бы двадцать лет назад вы сказали мне, someone came and tell me, кто-то сказал мне. Why? Pastor Law, you will go to Russia, to Europe, to ministry. I won't believe it. I said, no way. Impossible. Because 20 years ago, I wasn't moving in the Spirit. I didn't know this, this thing at all. But as I began to move in the Spirit, and I began to Continue to read the Word of God. The Holy Spirit gave me more understanding of the Word of God. The Holy Spirit gave me more authority in preaching the Word of God. The Holy Spirit gave me a lot of gift in ministry. And then doors begin to open. At first, I began to travel to a few countries near nearby. И я начал ездить в соседние страны. Филиппины, Индонезия, Хонконг, Тайвань. Дальше, дальше. До концов земли. И Бог может то же сделать в вашей жизни. Если вы начнете двигаться очень сильно в служении, вы не будете удивлены. Моя сестра, мой брат, You can become great, and we should believe God for great, great things. We should believe God for great ministry. Because we have only one life to live, and our life, the most we can work effectively for the Lord. И самое эффективное дело для Бога. Maybe twenty years, thirty years. Двадцать, тридцать лет. And we have to make good use of these twenty, thirty years. И нужно хорошо использовать эти двадцать, тридцать лет. To do the best for the Lord. Чтобы сделать лучшее для Бога. For the glory of God. Для славы Божьей. The world is so big. Мир большой. The need is so great. И много нужд. The harvest is so much. И много жатвы. And the Lord is looking for people. И Господь ищет людей. Like Elisha. Как Елисей. Okay. Like Elijah, yeah, like Peter, Paul, and John, go to the world. So it worth it. You spend these two years in the Bible school. Not only to go back to the small village and do some small thing. There was one great man of God by the name of Reinhard Bonnke. You know him. You heard about him. Rehab Bonke, when he was young, in his twenties, the Lord took him to somewhere, a small village in Africa. 
А Господь повел его в маленькую деревню в Африке. Маленькая деревня был. Пастор маленькой церкви. And he was busy visiting, preaching, был занят, посещал людей, проповедовал, помогал людям. But one day, Но в один день, when he was quiet before the Lord, когда он был перед Господом, the Lord spoke to his heart. Господь проговорил его сердцу. The Lord said, I have not called you to play with marbles, to play with a я small не, stone. Я не призывал тебя играться с камешками маленькими. I have not called you to play with small things. С маленькими играться. I call you to move mountains. Но чтобы ты передвигал горы. And from that day on, he prayed for great things for his ministry. И с того времени он молился о большем в своем служении. And now he has become the greatest evangelist in our time. И теперь он стал самым великим евангелистом нашего времени. He has millions of people in his meeting. Также миллионы приходят на служение. And he brought millions of people into the kingdom of God. Но миллионы приходят в царство Божье. Because He received just one word from the Lord. Потому что он принял это слово от Господа, получил. I did not call you to play with marbles. Я не призвал тебя играть с камешками. I call you to move mountains. Но передвигать горы. So God did not call you to do only just small, small thing. И Бог не призвал вас только маленькое что-то делать. There are other people, other ordinary Christian, ordinary church members can do many small things. Обычные люди могут делать такие маленькие вещи. Spiritual leaders, духовные лидеры, men and women of God, God calls us. Бог призывает нас. To lift up our eyes. Жить так. Look at the world. Смотреть на мир. Look at the people. Смотреть на людей. And have a big heart for the Lord. Иметь большое сердце для Бога. Для того, чтобы служить для Бога, нужно положить крепкое основание. Поэтому как вы читаете Библию? В определенный The healing ministry. Допустим, в эти шесть месяцев я хочу возрасти в служении исцеления. So you take your Bible. Поэтому вы берете Библию. From Genesis to Revelation. От бытия до Откровения. You take a color pencil or color anything. Какой-то карандаш, что-то такое. You find out all the verses about talking about the power of God. И находите все места, где говорится о силе Божьей, о силе Духа Святого, о чудесах, исцелениях, изгнании бесов. You find out all the verses, and you study all the verses. You memorize the verses. You pray with these verses, and you receive from the word of God the authority to have power, the authority to minister in power, to move in power, and everything the Lord Jesus did. He said, "I will do also. I will do this. I will do this. I will do this. I want. I want. I want. I want." And then maybe it takes you six months. Wow! So. Every day you're filled with the word of God about healing, about power. Наполняйте словом Божьим. Day and night you think about healing, you think about power of God, think about being full of the Holy Spirit. And very naturally, every time you share, every time you talk, every time you preach, с кем-то делитесь или проповедуете, you talk about this. И рассказываете об этом. You fill your mind, you fill your spirit. Заполняйте свой ум, свой дух. With all this. And when you sleep, you dream. You also dream about this. И также когда спите, у вас сны такие тоже. Okay, six months. Now you are moving. Wow, you are growing in the healing ministry. Растете, двигаетесь в служении исцеления. And another six months. Еще шесть месяцев. Okay, you ask the Lord. Lord, I want to grow in some other area. Хочу, Господь, еще в другие сферы. Maybe. The gift of teaching. Maybe the gift of teaching. Then you study proverbs. You study the epistles of written by Paul. 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 
we study about redemption and sanctification. You study about the doctrine of the church, eschatology, uh, doctrine about end time. Uh, equip yourself with theology. Можно сказать, теологию как бы вбирайте. So you yourself you have sufficient understanding. Так что вы сами достаточно понимаете. And then you organize some of the topics. И затем организуйте эти teaching. темы, эти темы And you receive the anointing for teaching. Принимайте помазание для учения. Different topics. На отношении разных тем. Yeah. You go into uh, more specialized in certain topics. Или как вы заглубляетесь в определенные темы. Not only to teach the word, but you carry anointing in this area. You carry anointing even to demonstrate what you teach. Помазание даже чтобы показать чему вы учите. When I teach about the prophecy, да я учу пророчеству, о пророчестве. I will make sure I call someone to come up here. I prophesy. То я позову кого-то и буду пророчествовать. And by the grace of God. И по благодати Божьей часто это точно. Допустим, учу об исцелении, тоже позываю кого-то, молюсь, и они исцеляются. И мы говорили о примере нашего Господа Иисуса. Every now and then, he goes to an isolated place to be alone with God. And before he comes back, he makes sure he is full of the Spirit. Yes. So if we do this regularly, you will enjoy. You will enjoy. The ministry. Remember when I talk about the car. Помните, я говорила о машине. Our ministry is just like a car. Наша машина это служение. But many times we. Но часто. Push the car. Мы толкаем машину. With our own strength, we push our ministry with our own strength, and it is not going very far. Служение нашими силами, она не идет далеко. But as we are moving in the power of the Spirit, leading of the Holy Spirit. Но когда мы движемся в силе духа, его водительство, нам нравится вести. Нам нравится вести. Так что очень далеко она может поехать. И что вы дойдете туда, куда Бог вас ведет, то место назначения. И вся наша жизнь. Потом какое-то время мы идем на небо и встречаемся лицом к лицу с Богом. Мы не придем с пустыми руками. Потому что мы следуем за водительством Божьим, силой Божьим. И делаем то, что Бог хочет от нас. великие дела для Бога. И мы любим и мы, нам это нравится. We don't have to struggles нам не надо слишком бороться в служении. So that is good. Поэтому это хорошо. Amen. Аминь. Аллилуйя. 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 So let us have some time to pray. Is it good? We we'll stand up and pray. Давайте встанем, Just помолимся pray. просто. Just pray. Let us be filled with the love of God, with Напомнимся. the joy of the Lord. Любовью, радостью Господней.